শুক্রবার সকালে উৎসবের আমেজে বিছানা ছেড়েছে টুকটুকে গোসল করে কাঁচা হলুদ রঙের একটা শাড়ি জড়িয়েছে কাই সাজগোজের একটুও কমতি রাখেনি বন্ধুদের মধ্যে প্রথম কারোর বিয়ে হচ্ছে হোক সেটা বড় কি ছোট আনন্দ উল্লাসে কোনো কমতি ওরা রাখবে না গতকাল রাত দেড়টা পর্যন্ত বন্ধুরা ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে অ্যাক্টিভ ছিল বিয়ের সমস্ত প্ল্যানিং কেনাকাটা সংক্রান্ত আলোচনা সব দুদিন ধরে গ্রুপেই হয়েছে কাজের কথার চেয়ে অকাজের কথা তর্ক একে অন্যকে খোঁচানোটাই বেশি হয়েছে ঠিক করা হয়েছে টুকটুকি ও নন্দিনী হবে কনেপক্ষ দিগন্ত হবে পাত্রপক্ষ কিন্তু দেখা গেল স্বয়ং পাত্রই কনেপক্ষ হতে মরিয়া এই নিয়ে হাসি মজাও কম হয়নি অনেকদিন বাদে আগের মতো লম্বা একটা আড্ডা হওয়ায় মনটা বেশ ফুরফুরে টুকটুকের ভেজা চুলগুলো পিঠের ওপর ছেড়ে দিয়ে কানে দুল পড়ল সে দরকারের সমস্ত মেকআপ আইটেম ব্যাগে ভরে নেয় দুই বান্ধবী মিলে আজ প্রিয়াকে বউ সাজাবে সবাই মিলে নবদম্পতি ছোট্ট সংসারের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটা করছে দুদিন ঘুরে ঘুরে সেসব সাজিয়ে গুছিয়ে দিতে হবে টুকটুকিরা ছোট্টবেলার পুতুল বিয়ে দেওয়ার মতন আনন্দ হচ্ছে সে ব্যাগপত্র নিয়ে সিএনজিতে চড়ে বসে সফেদ মোল্লার সাদা মহলে তিনতলার দক্ষিণের ফ্ল্যাট সকাল থেকে ব্যস্ত পহর অনুভব প্রিয়ার বিয়েতে আত্মীয় বলতে শুধু প্রিয়ার মামা মামিরা এসেছেন আর অনুভবের বন্ধু বান্ধব আর একজন প্রধান অতিথি আছে জাভেদ হাসান অনুভবের একমাত্র অভিভাবক তাকে আসতে রাজি করিয়েছেন পিয়ার মা মুনিরা বেগম বিয়ের দিন ঠিক করার আগে অনুভবকে সঙ্গে নিয়ে কথা বলেছিলেন তার বড় ভাইয়ের সঙ্গে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলেন বাবা মায়ের অবর্তমানে এতদিন ধরে ভাইকে তুমি খাইয়েছ পড়িয়েছ আদর যত্নে রেখেছ সেই ভাই কাকে বিয়ে করবে একবার যাচাই করে নেবে না তুমি তো ওর একমাত্র অভিভাবক অভিভাবকের দায়িত্ব কিন্তু বিশাল ধৈর্য সহ্য ক্ষমতা বেশি থাকতে হয় রাগের পাশাপাশি দায়িত্বশীলতাও থাকতে হয় তোমারও তো একটা সন্তান আছে সন্তান ভুল করলে বাবা মাকে ভুল করতে নেই বরং শাসন করে হলেও সঠিক পথটা আমরা বাতলে দেই। তেমনই তোমার ভাই ভুল পথে পা বাড়াচ্ছে কি না নিজে যাচাই করে দেখো তোমার অমত থাকলে আমাদের যোগ্য মনে না হলে এই বিয়ে হবে না কিন্তু বাবার ভুলের জন্য আমার নির্দোষ মেয়েকে তুমি অপছন্দ করবে তা আমারও মানতে কষ্ট হবে জাবেদ হাসান চমৎকৃত হয়েছিল ভেবেছিল কোথাকার কোনো খারাপ মেয়ের পাল্লায় পড়েছে ভাই কিন্তু মুনিরার মার্জিত বুস্তার বাক্য তাকে অবাক করে সে এসেছিল পিয়ার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে শিক্ষিত নম্র বুদ্ধিমতী একজন মায়ের আন্তরিকতায় জাবেদ মুগ্ধ হয়েছে খোপের সঙ্গে পুষে রাখা ভুল ধারণাগুলো কথা বলার সময় ক্রমেই বানোয়াট মনে হয়েছে নিজের কাছে দিদা কেটে গিয়েছে অনেকটাই একমাত্র ভাইয়ের বিয়েতে আসবে বলে আশ্বাসও দিয়েছে জাবেদের একবার বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল বিয়ের পর নতুন বউ নিয়ে অনুভব তার ফ্ল্যাটে উঠুক কিন্তু সম্পর্কের জাল খোলা হয়ে গেছে অন্তরা নিজের সংসারে দেবর ও দেবরানীকে মানতে পারবে না কখনো কখনো দূরত্ব সম্পর্ক ভালো রাখে কিন্তু এই সম্পর্কগুলোকে আত্মার সান্নিধ্য আত্মীয়তা না বলে নাকি সামাজিক রীতি সৌজনতা বলাই বোধ হয় ভালো বেলা দশটায় পিক আপ ভ্যান নিয়ে হাজির হলো দিগন্ত বিয়ে উপলক্ষে সমস্ত কেনাকাটা বন্ধুরা মিলে করলেও দিগন্ত আলাদাভাবে একটি সেগুন কাঠের খাট উপর দিচ্ছে রুমে এনে খাটকে ঠিকঠাক বসিয়ে তোষক চাদর পেতে ক্লান্ত হয়ে সে খাটেই শুয়ে পড়েছে দুহাত দুদিকে প্রসারিত করে যেই না স্বস্তির নিঃশ্বাসটা ফেলতে যাবে তখনই দেখল হলুদ শাড়িতে নন্দিনী আসছে এতক্ষণ সে পাশের রুমে কোনের রূপচর্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিল বলে দেখা হয়নি নন্দিনী ওকে শুতে দেখে খেকিয়ে উঠল এইটা কি হুদনের সময় কাম নাই তোর দিগন্ত কিছুক্ষণ ফেল ফেল করে নন্দিনীকে আপাত মস্তক দেখে এরপর কপ্পল কুচকে বিরক্ত গলায় বলে বিশ্রি লাগছে তোকে মনে হচ্ছে সরি সে ক্ষেত্রে বোধ চলে আসছে সামনে থেকে সর এইসব নন্দিনী মুনিরা বেগম অনুভবের বন্ধুদের আন্তরিকতায় রীতিমতন মুগ্ধ দিয়া উৎসাহে ঘুর ঘুর করছে আশেপাশে 
বহুদিন বাদে একটা উৎসব উৎসব আবহাওয়া পেশে অবুজ আনন্দে বলে উঠল ভাই আর আপুকে প্রতিদিন বিয়ে দাও মা তাহলে প্রতিদিন মজা হবে ওর কথায় মুনিরা বেগম হেসে ফেললেন কতদিন বাদে সকলে প্রাণ খুলে হাসছে এই হাসিটা অমিলিন থাকুক দোয়া ছাড়া আর কি বা করতে পারেন মেয়েদের জন্য পিয়ারাজ অফরন্ত অবসর টুকটুকি ও নন্দিনী তাকে যেভাবে বলছে সেভাবে থাকতে হচ্ছে মাথা চুল থেকে পায়ের নখ অব্দি পরিচর্যায় লেগেছে দুই বান্ধবী মিলে নামমাত্র হলুদের রীতি রক্ষার সকালে হলুদ শাড়ি পরে এসেছে দুই বান্ধবী পরানো হয়েছে প্রিয়াকেও বিছানায় হাঁটু গুটিয়ে বসে আছে ও রাজুকা ভাই ঠোঁটের কোন প্রসারিত হয়েও গুটি যাচ্ছে বারবার পাশেই টুকটুকে ভিডিও কলে বন্ধুর সাথে তর্ক করছে অনুভব অনুনয় করে বলে চলছে একটা বার দেখতে দে না তুই তো এমন পাশান ছিলি না টুকটুকে আমার ভালো বন্ধু তুই বাচ্চাকাল থেকে একসাথে আছি আমরা সেই খাতিরে কোনো খাতির চলবে না বন্ধুত্ব ভুলে যা আজকের জন্য আমি কোনে পক্ষ আর তুই পাত্রপক্ষ টাকা ছাড়া কোনো কাজ হবে না ফেলো করি মাখো তেল আচ্ছা চকচকে দশ টাকা ডোর দেব এবার দেখতে দে একটা মাত্র বউ আমার তার হলুদের সাজ না দেখলে সারা জীবন আফসোস থেকে যাবে এইসব ফাঁকিবাজি চলবে না দশ টাকা দিয়ে আজকাল ভেল পরিও জোটে না তোর বইয়ের একটা ডিমান্ড আছে তো নাকি সারা জীবন আফসোসের দাম দশ টাকা হতে পারে না দাম বাড়াও নতুন জামাই দিগান্ত ওপাস থেকে বলল আচ্ছা আট আনা বাড়িয়ে দেব চলবে টুকটুকি কটাক্ষে দৃষ্টি হেনে বলল এখন বোজ হোদা ইকরি তোরে ফোকেনির বলা বলে না আর তুই কি করতেছিস বন্ধু নিমোশন নিয়ে চিনিমিনি খেলতে শুরু করেছিস দিগন্ত চোখ পাকাই টুকটুকি পাত্তা না দেয় ভঙ্গিতে বলল তোদের ইমোশন যে ভ্যালুলেস সেটা তো জানতাম না দিগন্ত হোমবি তোমবি করে ওঠে তো বড় অপমান এই আমার চেক বই ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড গুলো কেউ বের কর বন্ধুদের ঝগড়া শুনে প্রিয়া মিটমিটিয়ে হাসছে অবাক হয়ে দেখছে যে মানুষগুলো হাজার হাজার টাকা খরচ করে বন্ধুর বিয়ের আয়োজন করছে তারা আবার দশ বিশ টাকা নিয়ে তর্ক করে হয়রান হচ্ছে অনেক তর্ক বিপাদের পর একশো টাকার ডিল হলো তাদের টুকটুকি টাকার অঙ্কে খুশি না তাই মুখ কোমড়া করে ফোনটা পেয়ার দিকে ফেরায় অনুভব হাওয়া করে তাকায় কাঁচা হলুদ শাড়িতে শ্বেতচন্দনের মতন মকমলি মেয়েটাকে অপূর্ব দেখাচ্ছে ছোট্ট মুখশ্রীতে আজ গম্ভীরতা নেই আছে লজ্জা ফুলছুরি প্রিয়া চোখ তুলল না মোটেও অনুভব গদ গদ হয়ে উচ্চারণ করে মার্শাল্লাহ নজর না লাগাও কামার বউয়ের কানের পিঠে কাজল দাও তো আমরা কিন্তু আছি দোস্ত অনুভব ধমক দিয়ে বলল তোদের এখানে কি বদমাইশ প্রাইভেসি দেয় আমাদের দেখছিস না হাজুল দেখছিস না হাসু লজ্জা পাচ্ছে কবুল বলার আগে নো প্রাইভেসি হাসুল লজ্জা তাড়ানোর জন্য সারা জীবন পাবি প্রিয়া হাঁটুতে মুখ লুকাই পাজি লোকটা নিজে তো হাসু ডাকে এখন তার বন্ধুরাও হাসু বলে ডাকছে বোধ হয় তার প্রিয়ার নামটা শুধু খাতা কলমে লেখার জন্য বেঁচে থাকবে এক সময় কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় প্রিয়ার রাগ হচ্ছে না হাসু নামটাকে আপন মনে হচ্ছে তার চেয়েও বেশি আপন সম্বোধনকারী মানুষটা ছাদের প্রান্তে গধুলি নিবিড় ছায়াতলে নবদম্পতির ফটোশুটের আয়োজন করা হয়েছে অনুভব বেশ সাবলীল ভঙ্গিতে লাচরাঙা বউকে আঁকড়ে ধরে আছে তার পরনে কালো শেওরানি প্রিয়াকে সাজানো হয়েছে টুকটুকে লাল বেনারসিতে গাছরা ফুলের মালা ঘাড়ের দুদিকে ঝুলছে দুই হাত ভর্তি চুরি টুং টাং শব্দ যেন প্রণয়ের মৃদঙ্গ হয়ে বাজছে প্রিয়ার কাজল ডাঙা দুই চোখ ভাঁজতে ছলো ছলো জল কবল বলতে গিয়েও কেঁদে ফেলেছিল কি না দুই মা মেয়ের কান্না ইস্তফা দিতেই বন্ধুরা ওদের ছাদে এনেছে ছবি তুলতে নন্দিনী একের পর এক পোজ দেখাচ্ছে দিগন্ত ক্যামেরাম্যান হয়ে শুয়ে বসে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে নবদম্পতিকে ক্যাপচার করছে টুকটুকে মাঝখান দিয়ে ক্যামেরাম্যানকে হাইজ্যাক করে নিজের ছবি তুলে নিচ্ছে অনুভব কবুল বলার পর থেকে এক মুহূর্তের জন্য প্রিয়ার হাত ছাড়েনি সকলের সামনে অস্বস্তিতে প্রিয়া বেশ কয়েকবার ছাড়তে চেয়েছে প্রতিবারই অনুভব করা চাহনিতে তাকাচ্ছে যেন প্রিয়া মূল্যবান কিছু ছিনিয়ে নিতে চাইছে হাত খেমে একাকার দুজনের তবু ছাড়ার নাম নেই বিয়ের দিনই যা নমুনা দেখাচ্ছে তাতে সারা জীবন যে কি পরিমাণ জ্বালাবে ভাবতেই প্রিয়া হয়রান অনুভব সকলের অকচরে ওর কানের পিঠে একটা ছোট্ট চুমুখে ফিস ফিস করে বলল প্রিয়তমা হাসু অনুভবে মত্ত হতে আপনি প্রস্তুত তো প্রিয়া শুকনো ঢোক কিনল থুদনি ঠেকে রইল বুকের সঙ্গে এক অচেনা অনুভূতি ওর মনের অলিগলি গ্রাস করে নিচ্ছে জানান দিচ্ছে অন্তরে অন্য কেউ আধিপত্য ছড়াচ্ছে সতর্পে 
বাসর সাজাতে সাজাতে রাত দশটা বেজে গেছে বন্ধুরা সবাই এখন বাড়ি ফিরবে দিগন্ত একলা পেয়ে অনুভবকে খোঁচা দিয়ে বলল দোষ সবচেয়ে মজবুত খাটটা কিন্তু দিয়েছে সেগুন কাঠে ভাঙার সম্ভাবনা নেই তাও যদি ভেঙে তাও যদি ভাঙে একটু লজ্জা পাবে না আমি আরো মজবুত কাঠ আনিয়ে দেব অনুভব কপট রাগের ভঙ্গিতে ওর পিঠে খুশি দিল ছেলেরাও যে লজ্জায় টুকটুকে লাল হয় সেটা সুদর্শন অনুভবকে না দেখলে বুঝতেই না দিগন্ত সেই লালাভা আভায় মিশে আছে প্রিয় মানুষকে পাওয়ার সুখ ঠোঁটের কোণে লেপটে আছে পূর্ণতার মৃদ হাসি প্রিয় মানুষকে পেয়ে সে আজ জগতের সবচেয়ে সুখী পুরুষ ঘড়িতে রাত সাড়ে এগারোটা বাজে পিয়াদের ফ্ল্যাট নির্জন হয়ে উঠেছে দুই বেডরুমের ফ্ল্যাটে স্থান সংকলন না হয় প্রিয়ার মামা মামিরা রাতেই বিদায় নিয়েছে মা ও দিয়ার সারাদিন ধকল গাছে বলে প্রিয়ার নিজেই ওদের শুতে পাঠিয়েছে নিজে দাঁড়িয়ে আছে রান্নাঘরের দরজার সামনে দক্ষিণের ঘরের দরজাটা ভিড়িয়ে রাখা শুদ্ধ বিয়ে করা স্বামী সেই ঘরে তার অপেক্ষায় পিয়ার পায়ে যেন শেখর গজিয়েছে ওই ঘরে যাবে ভাবলেই বুকের ভেতর দুরু দুরু কাপড় উঠছে আধা ঘন্টার বেশি সময় ধরে সে এক পাও এগিয়ে দুপা পিছিয়ে যাচ্ছে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে এতটা পেরেশানি তার হয়নি গায়ের বেনারসিটা কুটকুট করছে মেকআপ তোলা হয়নি ক্লান্তিতে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে এদিকে মনের ভিতর অজানা ঝড়ের তাণ্ডব লীলা চলছে অনুভব নববধূর অপেক্ষা করে এক পর্যায়ে বিরক্ত হয়ে বাইরে উকে দিল প্রিয়া লাফিয়ে উঠে গোছানো বাসনগুলো আবার গোছাতে শুরু করল অনুভব বিরক্ত হয়ে বলল ওখানে কি এই তো একটু প্রিয়া মিথ্যা বলতে পারছে না বলে চুপ করে গেল অনুভব আর কথা না বাড়িয়ে আবারও ভিতরে চলে যায় পাঁচ মিনিট বাদে আবার উকি দিয়ে দেখল প্রিয়া এক জায়গায়তে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে অনুভব ওর সামনে এসে হাত ধরল বলল এসো প্রিয়া জায়গা থেকে নড়ল না ওর হাত খামছে কাঁপছে তুমি কি বাসর রাতটা এখানেই বাসি করার মতলব করছো অনুভব কথাটা এত জোরে বলল যে প্রিয়ার সন্দেহ হলো মা শুনে ফেলল কিনা লজ্জায় সে তড়িকড়ি করে ঘরে ঢুকে গেল অনুভব মুচকে হেসে পিছনে এসে দরজা বন্ধ করে নির্লজ্জতার সীমা পার করে ফেলছেন আপনি ঘরে ঢুকে প্রিয়া কটমট করে বলে উঠল অনুভব ওর গা ঘেসে দাঁড়িয়ে বলল তুমি যে ধৈর্যের সীমা পার করে ফেলেছ তার বেলায় অর্ধের অর্ধেক রাত তো দাঁড়িয়েই অর্ধেক রাত তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কাটিয়ে দিলে প্রিয়া নিশ্চুপ মম করা ফুলের সুবাস নাসার অন্ধ ভেদ করতে রাগের স্ফুলিঙ্গ নীতি আবার লজ্জায় ফুল ঝরি ছুটল অনুভব তার চুপসে যাওয়া মুখশ্রী দেখে স্মিত হাসে আরেকটু ভোরকে দেওয়ার অভিপ্রায়ে হুট করেই কোলে তুলে নেয় পিয়ার আত্মা লাফিয়ে ওঠে খামচে ধরে স্বামীর কাঁধের কাছে পাঞ্জাবি প্রথমে সীমাহীন বিস্ময় এবং পরবর্তীতে লজ্জা খেলে যায় শরীর কাপে থরথর করে টেনে টেনে শ্বাস নেয় ও অনুভব ওকে কোলে রেখেই খাটে বসে উৎকীর্ণ হয়ে গালে হাত রেখে বলে এই কি হলো তোমার এত প্যানি খুঁজছ কেন পানি খাবে পিয়া চোখ বুঝে কোনো মতে মাথা নাড়ে পানি খাবে সে ভেবেছিল পানি আনার সুবাদে অনুভব কোল থেকে নামাবে কিন্তু বদ লোক হাত বাড়িয়ে গ্লাস পেয়ে গেল সব একদম পরিপাটি করেই রাখা পানির বদলে ওর সামনে ধরল দুধের গ্লাস পিয়া পানি তেষ্টা পেয়েছিল সত্যি দুধ দেখে মুখ কুচকে ফেলল অনুভব তা খেয়াল করে বলল অপছন্দ হুম আমি বাইরে থেকে পানি খেয়ে আসি প্রিয়া উঠতে চাইল ওকে পেঁচিয়ে রাখা অনুভবের হাতটা শক্ত হয়ে পেট চেপে ধরে দুষ্টমির পূর্ণ চাপা সরে বলে হুম এটাই খেয়ে নাও মনে হচ্ছে এনার্জি মনে হচ্ছে এনার্জি আছে তোমার দরকার প্রিয়া দুই ঝক্ষে আর পারল না গা গুলি উঠেছে অনুভব আর চোর না করে পিয়ার লিপস্টিক গ্লাসের যেখানটাই দাগ ফেলেছে সেখানে মুখে লাগিয়ে বাকিটা খেয়ে ফেলল ওর ঠোঁটের উপরে গোফের মতন দুধ লেগে গেছে প্রিয়া তা দেখে ইশারা করতে অনুভব ফুরফুরে গলায় বলে উঠল বউয়ের আঁচল থাকতে আমি কষ্ট করতে যাব কেন মুছে দাও অনুভব মুখ বাড়িয়ে দেয় প্রিয়া অতিষ্ট চোখে চেয়ে শাড়ির আঁচলে ঠোঁট মুছে দেয় দুজনের পর্ষে উত্তাপ বিনিময় করছে প্রিয়ার বিমরতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে বিপরীতে বাড়ছে অনুভবের মুগ্ধতা সেই প্রথম দিন তার সৌন্দর্য নিয়ে বৃদ্ধ করা মেয়েটা এখন তার বউ অনুভব তাকে মন প্রাণ উজাহার করে ভালোবাসে বুকের মধ্যে রং বেরঙের প্রজাপতি উঠতে থাকে তাকে ভাবলে অনুভব উদলিত আবেগে বসীভূত হয়ে প্রেয়সীর ঠোঁটে একটা আত্র চুমু খেতে উদ্যত হয় ঠিক তখনই ফোনটা বিকট শব্দে বেজে উঠল আমার খুম ভাঙিয়ে গেল রে মরার কোকিলে আবেশিত সময়টুকু মুহূর্তে খান খান হয়ে গেল
অনুভব হতভম্ব এমন রিনটন কোসমিন কালেও তার ফোনে ছিল না প্রিয়া ঠোর চেপে হাসি আটকিয়ে কোল থেকে নেমে গেল ওর ফ্রেশ হওয়া প্রয়োজন তাই অনুভব আর আটকালো না মেজাজ খারাপ করে ফোনে হাত নিয়ে দেখলো নন্দিনী কল করেছে বুঝতে বাকি নেই এমন রিংটনের আইডিয়া কার্ড থেকে বেরিয়েছে হে মামা হোয়াটসঅ্যাপ ফোনের ওপাস থেকে নন্দিনী উৎফুল্ল কণ্ঠে ভেসে আসে অনুভব দাঁত কিরমির করে বলল কোকিলের বাচ্চা রাত বারোটায় ফোন করে জানতে চাইছিস হোয়াটসঅ্যাপ তোরে সামনে পাইলে বুঝিয়ে দিতাম বেজাজটা কতটা আপ আর কোনো বাক্যবায় না করে অনুভব ফোন কাটলো প্রিয়া ফ্রেশ হয়ে ফেরার মাঝে আরও একবার ফোন এলো এবার কল করেছে দিগন্ত বুঝতো বাকি নেই সব পি প্ল্যান অনুভব ফোন রিসিভ করল অত্যন্ত শান্ত মেজাজে দিগন্ত ফোকলে হেসে বলল ফোনের আউট গোয়িং সার্ভিসটা ডিস্টার্ব করছিল কয়েকদিন বুঝলেই জাস্ট দেখতেছিলাম কল ঠিকঠাক ছাই কি না ভেবেছিলাম ফোন বন্ধ থাকবে তোর তুই এত রাতে জেগে আছিস দোস্ত হাডুডু খেলার জন্য হলেও যে একটা মনের মানুষ চাই হ্যালো শিখু তুই শুনতে পাচ্ছিস অনুভব ভয়ঙ্কর গালি দেওয়া থেকে কোনো মতে নিজের জবান সামলালো ফোন কেটে সরাসরি সুইচ অফ করে দিল প্রিয়া ততক্ষণে পোশাক বদলে সুতি শাড়ি পরে বেরিয়েছে প্রসাদিনহীন স্নিগ্ধ মুখটার ক্ষণে ক্ষণে অনুভবের থিতিয়ে থাকা অনুভূতিটাকে সতেজ করে দিল বৃষ্টি ঝরা প্রকৃতিও তখন সতেজ হয়ে উঠেছে দক্ষিণের জানালাটা খুলে দিতে এক ক্রাশ হাওয়া এসে ভরিয়ে দেয় ঘরের অলিগলি স্বামীর নিষ্পলক দৃষ্টির সামনে প্রিয়া কি করবে ভেবে পায় না কখনো হাত মোজরায় কখনো চুল ঠিক করে অনুভব মুচকি হেসে তা উপভোগ করে দু চোখে ঘোর লেগে যায় হাত বাড়িয়ে কাছে রাখে এসো প্রিয়া জড় পদত্ব নেয় ঠাই দাঁড়িয়ে থাকে অনুভব ওর কোমল হাতটা মুঠোয় পুরে জানলার কাছে টেনে এনে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে ঘাড়ে ধুতনি ছুঁয়ে বলে আমার সব স্বপ্ন স্বপ্ন লাগছে তুমি এখন থেকে আমার ব্যক্তিগত মানুষ আমার বউ সবচেয়ে সুন্দর পুরুষটাকে তুমি পেয়ে গেছো হাসু আই এম প্রাউড অফ ইউ আপনি কি পেয়েছি বলে আপনি আমার উপর প্রাউড ফিল করছেন শিশিরে শিশিরে অনুভূতিতে আক্রান্ত পিয়া ঘুরে দাঁড়ায় স্বামীর বুকে মুখ লোকাই যেমনটা চাঁদ লুকিয়েছে মেঘের আড়ালে আগ্রাসী অনুভব ততক্ষণে প্রিয়তমার উপর অনুরাগের আক্রমণ চালিয়েছে একই স্পন্দনে মত্থ হয়ে ওরা উঠল একে অপরের অবিচ্ছত্ত অংশ দক্ষিণা জানলা এক রাজ সুখনাভব নিয়ে একটি নতুন অধ্যায়ের রচনা করতে লাগল বাড়িয়ালা সফেদ মোল্লা মানুষটা দেখতে রুক্ষ শুষ্ক হলেও মনটা নামের মতনই পরিষ্কার তার বিয়ের পরের দিনই অনুভব প্রিয়াকে দুপুরের দাওয়াত দিয়ে বসেছেন এই সময় নব দম্পতির বাপের বাড়ি শ্বশুর বাড়ি আত্মীয়দের বাড়িতে ঘুরে ঘুরে কুল পায় না কিন্তু অনুভব প্রিয়ার যা বাপের বাড়ি তাই শ্বশুর বাড়ি যেহেতু তাদের বিয়েটা ঘরোয়াভাবে হয়েছে আত্মীয় স্বজনও তেমন নেই তাই বউ ভাতের নামে দুপুরে ওদের খাওয়ানোর ইচ্ছে প্রশ্ন করেছেন সফেদ মোল্লা কিন্তু দাওয়াত দেওয়ার সময় স্বয়ং সিসিমিপুর দলটি উপস্থিত ছিল বলে সফেদ মোল্লা চেয়েও এড়াতে পারেননি ওদের ভেবেছিলেন সৌজন্যতা দেখিয়ে দাওয়াত করলে ওরা সৌজন্যতা দেখিয়ে মানা করে দেবে কিন্তু নন্দিনী নামে দাদাগিরি করা মেয়েটি মোটেও সেটা করলো না গদগদ হয়ে সবার পক্ষ থেকে প্রস্তাব গ্রহণ করল সেই সুবাদে পরের দিনই হই হই করে বন্ধুরা হাজির হলো সাদার রাজ্যে সাদা মহলে সম্মান রক্ষার্থেই আজ নন্দিনী সাতা ভতুয়া ও ফিসকাট প্যান্ট পরে এসেছে ঈশাদ কোগড়ানো চুলগুলো টুইস্ট করে বাঁধা লাইট মেকআপ করেছে মুখশ্রীতে দিগন্ত পরেছে সাদা পাঞ্জাবি গা থেকে মৃদু লয়ে বেরোচ্ছে ভারসাচি লেবু ও কাঁচা আপেলের মাইল্ড ফ্লেভারের মাইন্ড রিফ্রেস করার সুবাস টুকটুকে একই রঙের শাড়ি পরেছে ঠোঁটে লাইট পিচ কালারের লিপস্টিক তিনজন কোমল স্নিগ্ধতা জড়িয়ে রেখেছে চারপাশে যেন এক ঝাঁক সাদা পায়রা ওরা এখন অনুভবের ফ্ল্যাটে জোহরের পর বাড়িওয়ালা ফ্ল্যাটে যাবে চার বন্ধু নিজেদের স্টাইলের পোশাক পরলেও রং মিলিয়ে পরা হয়েছে অনেকবার 
আজ অনেক দিন বাদে আবারও রং মিলিয়ে পড়ে ওরা আনন্দিত উচ্ছ্বাসিত দিনের মধ্যভাগে অনুভবে দু চোখে ঘুমু ঘুমু ভাব চোখে লালছে আবা দিগন্ত ওর অবস্থা দেখে কাছে সরে আসে দাঁত কেলিয়ে লঘু স্বরে বলে বারবার হাই তুলছে রাতে বুঝি খুব দখল গেছে একটু ঘুম হয়নি অনুভব মুখে হাত রেখে হাই তুলে জবাব দেয় বললাম না হাডুডু খেলছি সব টিকটাক ছিল কোনো সমস্যা নেই তো তাকলে কিন্তু চিন্তা করবে না আমি তোর কলেজের বন্ধু না সরি কলেজের তো হাসু থাকে আমি তোর কিডনির বন্ধু আমাকে বিনা সংকোচে জানাবে ভালো হার্ট লিস্টের কাছে নিয়ে যাব এক করছি যথেষ্ট অনুভবের মুখটা লাল হয়ে গেল দিগন্তের ঘাড়ে থাবা বসিয়ে কপাল কুচকে বলে উঠে আন্টি জানে যে ছেলেকে তিনি কচি খোকা করে রাখতে চেয়েছেন সেই ছেলে পেকে ঝোনা হয়ে যাচ্ছে দিগন্ত ব্যথায় আত্মনাদ করে ওঠে দাঁতে দাঁত চেপে বলে তোদের মতো ফরমানেনযুক্ত বন্ধু থাকতে পাকতে মৌসুম লাগে না আর তুই কি বেটা হাইব্রিড প্রজাতি ওরা কথা বলছিল নিচু গলায় দিগন্তকে মুখ পিকড়িয়ে ঘাড় ডলতে দেখে টুকটুকি বলে উঠলো তোদের আবার কি হলো রে কিছু না গিয়ে দেখ তো হাসু রেডি কিনা ইকরি মিকরি এত সময় ধরে কি সাজাচ্ছে অনুভব তারা দিয়ে প্রসঙ্গ বদলায় সকাল থেকে প্রিয়া তাকে এক প্রকার এড়িয়ে চলছে ভুলক্রমে সামনে পড়ে গেলে মুখ লুকিয়ে সরে যাচ্ছে দরকারে ডাকলে পাঠাচ্ছে দিয়াকে শুরুতে বইয়ের পালিয়ে বেরোনোর উপভোগ করলো এখন অনুভবের মন উতলা হয়েছে দেখা পেতে দেখা পাওয়া গেল আরও বিশ মিনিট বাদে নন্দিনী প্রিয়াকে ঘরোয়া ভাবে মিষ্টি করে সাজিয়ে দিয়েছে নতুন বউ ভাবটা ফুটিয়ে তুলতে পরিয়েছে লাল শাড়ি শাড়িটা পিয়ার মায়ের এক সময় বেশ শৌখিন পোশাক পরতেন তিনি উত্তরাধিকারী সূত্রেই হোক বা নতুন শাড়ি কিনে দেওয়ার অপরগতায় মুনিরা বেগম সেগুলো মেয়েকে দিয়েছেন ন্যাপথলেনের গন্ধযুক্ত শাড়িতে মা মা ঘ্রাণ ও অতীতের সুখ স্মৃতি বিচরিত বলেই বোধহয় পিয়ার কাছে শাড়িগুলো সেরা উপহার বাইরে এসে অনুভবের সামনে পড়ে পিয়া গুটিয়ে গেল শুভ্র পাঞ্জাবিতে দাঁড়িয়ে থাকা সুদর্শন স্বামীকে এক পলক দেখে মাথা নত করে রাখে ঠোঁটের কোণে খুব সূক্ষ্ম এক লাজক হাসি বিচরণ করছে তার এদিকে অনুভব ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে বউ হয়ে গেলে মেয়েরা হুট করে এত সুন্দর হয় নাকি টুকটুকি ওর অবস্থা দেখে বাকিদের শুনিয়ে বলল হাসুর কানের পিঠে কেউ কাজল দে নয়তো স্বয়ং বরেরই নজর লেগে যাবে প্রিয়া নুয়ে পড়লে অনুভব মোটেও লজ্জা পেল না নন্দিনী ভ্রু নাচিয়ে বলল আমার মেকআপের জাদু কেমন হয়েছে মাম্মা ভয় ছিলাম না জানি মুখের নকশাটাই না বদলে দিস তোরা তো মেকআপ করলে হয়ে যাস সুহি যাওয়া আর মেকআপ তুললে পোড়া কয়লা সেই তুলনায় আজকে ভালোই হয়েছে কারণ বউ আমার এমনিতেই সুন্দর যা দশ টাকা বকশিস দিয়ে দেবো মেকআপ নিয়ে অপমানজনক মন্তব্যে নন্দিনী খেপে গেল কুর হেসে বাঁকা সরে বলল হালা তোর শিল্পকর্ম ঢাকতে আমার যে পরিমাণ মেকআপ খরচ হয়েছে তার দাম শুনলেও তপ দেখাবি সম্মানটা যে বাঁচাই দিলাম তার জন্য আমার ধন্যবাদ দে কথার মর্মাত্ম উদ্ধার করে অনুভব কেশে উঠল সন্ধানী চোখে চেয়ে দেখে বইয়ের ঘাড় গলার দাগগুলো নিপুণভাবে ঢেকে গেছে প্রথমবারের মতন মেকআপে নন্দিনীর পারদর্শিতার প্রশংসা করতে ইচ্ছা হলো ওর টুকটুকি ও দিগন্ত এ জগতে কিছুই বোঝে না এমন ভাব করে হাসি চাপার চেষ্টা করছে প্রিয়া লজ্জায় ওদের সামনে থেকে পালিয়ে বাঁচল অনুভব মেকি হেসে বলল মাইকিং করে সম্মান বাঁচাচ্ছিস তোর মানবতায় আমি মুগ্ধ এই কথা সকলে শপ্ত করে হেসে ফেলল ঘড়ির কাটাই দেড়টা বাজে দাওয়াতে যেতে দেরি হচ্ছে বলে ইতিমধ্যে দোতলা থেকে রিমাইন্ডার এসে গেছে অনুভব ইচ্ছা করে পিয়াকে আটকে দিয়ে বাকিদের বলল তোরা যা আমরা আসছি রুমে যেতে যেতে প্রিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলল আমার হাত ঘড়িটা খুঁজে দাও তো হাসু সকাল থেকে পাচ্ছি না অভিজ্ঞ বন্ধুরা তার অভিপ্রায় বুঝে ইচ্ছাকৃত গলা খাকারি টেনে ঠোঁট টিপে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল প্রিয়া অসীম লজ্জায় ডুবে রুমে ঢুকেই কড়া চাহনি দিল অনুভবের বন্ধুরা সবাই ওর অনেক সিনিয়র বেচারি এমনিতেই ওদের সঙ্গে কথা বলতে পারে না এদিকে নির্লজ্জা স্বামী অস্বস্তি বাড়িয়ে চলছে প্রিয়া গম্ভীর স্বরে বলল আপনি নির্লজ্জ হতে পারেন আমি তো নই কেন সবার সামনে এভাবে অস্বস্তিতে ফেলেন হুম অনুভব দুই হাতে ধীর বন্ধনে স্ত্রীকে বেঁধে ফেলে সকাল থেকে দূরে আছো কেন এটা তার ছোট্ট একটা শাস্তি আমাকে ইগনোর করার চেষ্টা করলে এরপর থেকে আরও ভয়ানক শাস্তি দিব গালে নাক ঘষে বলে প্রিয়া কপাল চাপড়ে মুখ লোখায় এখন ওকে শান্তিতে লজ্জাটাও পেতে দেবে না অনুভব ওকে ভালো মতন দেখে নিয়ে আদেশ দিল 
কানের পিঠে কাজল দা ফাস্ট নজর লাগা বিষয়টা আমি বিশ্বাস করি আমার বউয়ের দিকে কারো নজর পড়ুক সেটা আমি চাই না প্রিয়া অনামিকা আঙুলের সাহায্যে নিজের চোখের কোল থেকে কাজল নিয়ে অভাবনীয় ভঙ্গিতে সেটা অনুভবের কানে পিঠে লাগিয়ে দিল মুক্ত তাই মগ্ন স্বরে বলল মাশাল্লাহ নজর না লাগুক আমার সুদর্শন স্বামীর স্নিগ্ধ গধুলির এক লাশ ক্লান্তি নিয়ে হাজির হয়েছে নব দম্পতির দুয়ারে শান্ত অনুভব বাইরে থেকে ফিরেই ফাইলপত্র অবহেলায় ফেলে রেখে খাটে বসল শার্টের বোতাম খোলার সময় প্রিয়া গুটি গুটি প্রায় পানির গ্লাস নিয়ে হাজির হয় অনুভব হাসার চেষ্টা করে ওকে দেখে হাসিটা নিষ্প্রাম দেখায় চারজনের সংসার বাড়ি ভাড়া পড়াশোনার খরচ মিলিয়ে অনুভব প্রিয়া দুজনেই সর্বোচ্চ সাহায্য করার চেষ্টা করে চলেছে এক হাতে সংসারের কাজ করে প্রিয়া মেয়েটির কষ্ট যেন কম হয় তাই একটা টিউশনি কন্টিনিউ করতে বলেছে আপাতত অনুভবের হাতে আছে দুটো টিউশনি চাকরি যেন মহার্ঘ বস্তু সামনে আবার মাস্টার্সের ভর্তি হওয়ার সময় এসে গেছে তিক্ত অভিজ্ঞতা ওদের দাম্পত্যের মধুর দিনগুলোতে প্রভাব ফেলছে দুজনেই তা বুঝতে পারছে তবু তীব্র মনের জোর ও ভালোবাসার পবিত্র শক্তিতেই যেন ওরা সকল ক্লাস ঢেকে রাখে একান্ত অনড় থাকে মন ক্লান্তিময় দিনগুলো এসে পুনর্জীবিত হয় একে অপরের পর্শে নব উত্তমে জাগে পরবর্তী দিনের লড়াইয়ের জন্য অনুভব তিন চুমুকে ঢকঢক করে গ্লাস ফাঁকা করল ফ্রিজের কনকনে ঠান্ডা পানি খেতে ইচ্ছা করছিল ভীষণ মনে পড়ল বাড়িতে ফ্রিজ নেই টাকা বাঁচিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাবগুলোই আগে কিনতে চেষ্টা করছে অনুভব ফাঁকা গ্লাস ফিরিয়ে দিয়ে বলল আর একটু পানি দাও প্রিয়া এনে দিয়ে পাশে বসে স্বামীর বিক্ষিপ্ত চোখ মুখ দেখে বলল শরীর খারাপ লাগছে নাকি মন খারাপ বউয়ের একটু আদর পেলে সব খারাপই বাপ বাপ করে পালায় অনুভব হালকা গলায় মজা করলো ফ্রেশ হয়ে আসুন ভালো লাগবে আমায় এখন রাতে রান্না করতে হবে অনুভবকে হতাশ করে প্রিয়া তরাক করে সরে গেল বেলা প্রায় ডুবন্ত দিয়া ছাদে গিয়েছে ঘন্টা খানিক হলো এখনো না আসার খোঁজ নেয় প্রিয়া ছাদে যায় কিন্তু ছাদে কেউ নেই এমনিতেই নতুন পরিবেশ দিয়াকে অচেনা কারুর সঙ্গে চট করে মিশতে বারণ করেছে সে সমবয়সী বন্ধু নেই বিল্ডিংয়ে অনুভব বাড়িতে থাকলে হাসি মজাই মাতিয়ে রাখে ওকে অথচ আজ অনুভবকে দেখে সে ছুটে এলো না তাহলে গেল কোথায় মেটা প্রিয়ার মনে ভয় ঢোকে বাবার ছায়া থেকে সরে পুরো পৃথিবীটাই তাদের কাছে অচেনা হয়ে উঠেছে বিপদের হাতছানি সর্বত্র ও রেলিং ঘেসে দাঁড়ায় নিচে উকি দিয়ে দেখে দিয়াকে দেখা গেল কলাপসিবল গেটের সামনে ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে রঞ্জু ভাই প্রিয়া অবাক হয় নেমে আসা ধ্রুত পায় রঞ্জুর বোধ হয় ইচ্ছে ছিল না প্রিয়াকে দেখা দেওয়ার তাই মুখোমুখি হতেই সে চমকতে হয় পরিপাটি পোশাকে আজ তাকে যথেষ্ট মার্জিত দেখাচ্ছে ফ্যাকাশি ঠোঁটে হাসার চেষ্টা করে বলল প্রিয়ামণি কেমন আছো ভালো আছি রঞ্জু ভাই এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন বাড়িতে আসুন না 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 আমি এদিক দিয়ে আসছিলাম ছোট ভাই ব্রাদার করলো গে দিয়ারে দিকে ডাক দিলাম শুনছি তোমার বিয়ে হয়েছে অনুভব ভাইয়ের লগে নতুন সংসার গোজগাস করে লো তারপর আইসা দাওয়াত খাইয়ে যাবো রঞ্জুর কণ্ঠ নিরুত্তাপ যতটা উৎসাহ সে প্রকাশ করতে চাইছে তার অর্ধেকও পারছে না চুরি পড়া হাত নাকে জল জল করা ছোট্ট নাক ফুলটা সেলের মতন বিচ্ছে বুকে তাকিয়ে থাকলে চোখ জ্বালা করে নারী প্রিয় রঞ্জু চোখের সামনে কত মেয়ের বিয়ে দেখল নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বস্তির কত মেয়েকে বিয়েও দিল কিন্তু এই যে এখন দিনান্তের প্রান্তে এক নববধূকে দেখে যে শূন্যতা তাকে ঘিরে ধরেছে তা বোধ হয় কোনো নারী তৈরি করতে পারেনি কোনো নারী পরিপূর্ণও করতে পারবে না কে জানত যাকে পাওয়ার সাধ্যি নেই তার প্রতি রঞ্জু এককালে মনের দিশা হারাবে অবশ্য ওর মনে কোনো বিদ্বেষ সৃষ্টি হলো না নারীদের প্রতিও কখনো বিরূপ আচরণ করেনি বিরূপ ভাবেনি সেখানে প্রিয়ার সব নারীদের মধ্যে সদা বিশেষ তার জন্য অন্তর থেকে আসা অফুরন্ত শুভকামনা প্রিয়া যেখানেই থাকুক সুখে থাকুক প্রিয়া শান্ত চোখে তাকিয়েছিল রঞ্জু মাথা নত রেখেই ইতস্তত করে বলল আজ আসি কেমন চাষিরা আমার সালাম দিও এক সময় প্রতিবেশী ছিল জামাই নিয়ে বেড়াইতে এসে উপস্থিতে রঞ্জু ভাই রঞ্জু মাথা তুলল না আপনি ভীষণ ভালো মানুষ বস্তিতে আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন সেই ঋণ শোধ করতে পারব না তবে আপনার জন্য দোয়া করব আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দেবেন রঞ্জু প্রস্থান করল ছুটান্ত পায়ে পিছনে ফেলে গেল এক টুকরো গন্তব্যহীন আবেগ প্রিয়া বোনের হাত ধরে তেতালায় ফেলে দেওয়ার জন্য চিপস জুস চকলেট দিয়ে গেছে রঞ্জু মেয়েটা আপাতত তাই নিয়ে ব্যস্ত প্রিয়া নিজের ঘরে ঢুকে দেখল অনুভব কুমড়া মুখে জানলায় দাঁড়িয়ে আছে 
গোসল করার ফলে ভেজা চুলগুলো সব লেপটে রয়েছে পিয়ার দিকে শীতল দৃষ্টি দিয়েও বলল দেখা হয়েছে রঞ্জুর সাথে হয়েছে বাড়ি এলো না না বাইরে থেকেই চলে গেল ছেলেটা তোমার প্রতি ভয়াবহ দুর্বল কিন্তু এটা খোঁচা ছিল কি না বোঝা গেল না প্রিয়া এতক্ষণে স্বামীর গোমড়া মুখের কারণ টের পেল মহাশয় বাড়িতে ঢোকার সময় বোধহয় দেখেছে রঞ্জুকে অনুভব জানলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ প্রিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে রঞ্জুর প্রতি তার কোনো অনুভূতি নেই কৃতজ্ঞতা আছে কাজে সে বড় জোর কামনা করতে পারে যেন রঞ্জু তাকে ভুলের সামনে এগিয়ে যায় প্রিয়া পাশে দাঁড়িয়ে বলল আমি অন্যের দুর্বলতায় ব্যথিত নই আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না অনুভব হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টেনে বলল দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা যায় আসক্তি কাটানো মুশকিল তুমি আমার আকাঙ্ক্ষিত আসক্তি তাছাড়া আমি আমার ভালোবাসার পর কনফিডেন্ট কাজেই রঞ্জু রঞ্জুকে নিয়ে ফালতু ভাবনার প্রয়োজন আমার নাই আমার মতো হ্যান্ডসাম এর ধারে কাছে কেউ আছে নাকি স্বামীর রূপে গর্ভে পেয়া হেসে ফেলল ঘাড় নেড়ে বলল কেউ নেই রহস্যময় রজনী সকল কোলাহল শুষে নিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে আসছে শান্ত হচ্ছে শহরের বুক সারাদিন ক্লান্তি নিয়ে বিশ্রাম যাচ্ছে পরিশ্রমী প্রাণেরা অনুভব বিছানায় বসে এক মনে চাকরি বই পড়ছে বেসরকারি চাকরির সুযোগ তার অহরহ কিন্তু অনুভব একটা সরকারি স্থায়ী চাকরির জন্য চেষ্টা করছে মাস্টার্সের পাশাপাশি বিসিএস এর প্রস্তুতিটা এবার আট ঘাট বেঁধেই নিতে শুরু করেছে একটা না অনেকক্ষণ পরে একটু ব্রেক নিয়ে সময়টা দেখলো অনুভব রাত এগারোটা বাজে অনেকক্ষণ হলো বইয়ের দেখা নেই নিশ্চয়ই কোনো কাজে মুশকুল চুপচাপ বসে থাকতে পারে না কিছু না কিছু করতেই থাকে সারাক্ষণ অনুভব বাইরে বেরিয়ে দেখলো তার ধারণায় ঠিক ঘর সাজানোর সরঞ্জামাদি নিয়ে খুটখাট করছেন মহারানী ইদানিং তার শখ হয়েছে আসবাবিহীন ফ্ল্যাটের দেয়াল সাজাবে মনিরা বেগম ঘুমাননি মেয়েকে সঙ্গ দিতেই বোধ হয় রয়ে গেছেন অনুভব মনোযোগ আকর্ষণের জন্য তার সামনে দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল পানি খেতে গেল পেট ফুলিয়ে পানি পান করেও বইয়ের কৃপা দৃষ্টিতে বলল না হতাশ হয়ে মনিরা বেগমের পাশে এসে বসল বলল আপনার মেয়ে ছোটবেলা থেকে ফাঁকি বাস তাই না পড়াশোনায় একটা দিনও বই নিয়ে বসতে দেখলাম না নিজে বউ নিয়ে বসে থাকলে বই ধরার সময় কোথায় মিলবে বলতে নিয়েও নিজেকে সামনে নিল প্রিয়া শুধু সানিত একটা দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে পুনরায় কাজে মন দিল মুনিরা বেগম মৃদু হেসে বললেন ও খুব ভালো স্টুডেন্ট ছিল প্রথম দ্বিতীয় না হলেও টপে থাকত শুধু যদি কাজের চাপটা নিতে না হতো তাহলে ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স হয়ে যেত প্রিয়া চুপ সে আছে পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে না পারার গোপন আফসোস তার মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে প্রায় দশম শ্রেণী থেকে স্বপ্ন দেখেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাল বাসে চড়বে ও তখন দু চোখ ভরা শুধু স্বপ্নই ছিল আর এখন শুধু খাওয়া পাড়ার চিন্তা মা বোন সঙ্গে প্রাণপ্রিয় স্বামীর জন্য চিন্তা মানুষটা তাদের জন্য দিন রাত খাটছে সমস্ত সুবিধা অসুবিধা খেয়াল করছে হাসি মুখে সমস্ত আবদার মেটাতে চেষ্টা করছে অথচ চোখে এক ফোটা অভিযোগ নেই অনুভব প্রিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল যা গিয়েছে তা নিয়ে আফসোস না করে যা আছে তা নিয়ে সুখে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ তাই না মা মুনিরা বেগম প্রসন্নতার সঙ্গে হাসলেন ছেলেটা যখন আম্মু বলে ডাকে মনে হয় কত পুরনো সম্পর্ক তাদের কত চেনা জানা মায়া ভর করে মনে প্রিয়া সব কাজ রেখে বলল আজ থাক ঘুমাতে চলো মা প্রিয়া মাকে শুয়ে দিয়ে বাতি নিভিয়ে নিজের ঘরে এলো অনুভব খাটের এক পাশে বসে আছে প্রিয়া অন্য পাশে বসে নিজের বইগুলো নড়ে চড়ে দেখতে লাগলো অনুভব ঠোঁট বেকিয়ে বলল এখন পড়া দেখানো হচ্ছে আমি নাকি ফাঁকি বাস তাই পড়াশোনা করি না হয় একটু আচ্ছা পড়ো প্রিয়া বইয়ে চোখ রেখে উসখুস করতে লাগলো এক পর্যায়ে বিরক্ত হয়ে বলল এভাবে তাকিয়ে থাকলে পড়া হয় তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি তাই বুঝি মর অপরাধ অনুভব গালে হাত দিয়ে ড্যাপ ড্যাপ করে তাকিয়ে আছে প্রিয়া চোখ উল্টে বলল নিজের রূপের প্রশংসা করেই তো ফুরসত পান না আবার অন্যের প্রশংসা করছেন হুম হ্যাঁ কারণ আমার রূপের আলোয় তুমিও আলোকিত হয়ে গেছো সুতরাং তোমার রূপের রহস্য আমার সান্নিধ্য ও আচ্ছা প্রশংসা করে ইনডাইরেক্টলি সেটাই মনে করাচ্ছেন কেন নয় অনুভব মায়ের সঙ্গে উত্তর দিল প্রিয়া হাসি আড়াল করতে বইটা মুখের সামনে ধরল অনুভব বুঝল পড়ার হচ্ছে না দুষ্টু এসে বাতি নিভিয়ে দিল বিনা বাক্যে প্রিয়া হতভম্ব হয়ে বলল এটা কি হলো 
এখন কি আপনার রূপের আলোয় পড়াশোনা করব হুম অনুভবকে দু হাতের বাঁধনে বেঁধে গালে টপার টপ কতগুলো আচ্র চুমু খেয়ে বলল তুমি আমার প্রেমের ক্যাম্পাস তোমাতেই আমার নিত্য বসবাস বাকি সব আপাতত হয়ে যাক ভোগাস প্রিয়া মুখ থেকে হেসে উঠল আবচা আদারে চোখ সয়ে এসেছে দক্ষিণা জানলা গেল দূরবর্তী বিল্ডিং এর আলোক ছোটা উড়ে আসে সেই ক্ষীণ আলোতে প্রিয়া এক উদমাত প্রেমিককে দেখে যার সুদর্শনতায় সে বিমোহিত আবেগময় আবেদনে আবলুত ক্লান্তিহীন দায়িত্বশীলতায় কৃতজ্ঞ জনমনোভর প্রিয়া মাঝে মাঝে নিজেকে প্রভুত দেয় হেই মানুষটা একান্তই তার সুখের অশ্রুতে চোখ দুটি তার কানাই কানাই পূর্ণ হয় সব হারিয়ে এমন অমূল্য প্রাপ্তি বুঝিছিল ওর কপালে প্রিয় অনুভব কোনো স্ট্রাগলের গল্প নয় জীবনের উত্থান পতনের বাঁকে স্ট্রাগলে জর্জরিত হওয়া দুটো মানব মানবের হৃদয়ের গল্প ওদের জীবন রাতারাতি বদলায় না কোনো রূপকথার পরই এসে সোনার কাঠি রূপোর কাঠি ছুঁয়ে ভাগ্য পরিবর্তন করে দিয়ে যায় না রাগ শোক তাই উপেক্ষা করে ওরা নিরান্তন ছুটে ভালো থাকার আশায় তবু কখনো কখনো ওদের বাস্তবতায় পিষ্ট যন্ত্রণা ক্লিষ্ট মনের চরাজীর্ণ জানলায় প্রেম এসে করা নারে মনের দক্ষিণা দুয়ার মেলে ওরা খানিক জিরিয়ে নেয় আর বলে জীবন সুন্দর যদি মনের মানুষটা মেলে